buongiorno a tutti allora oggi giornata di spesa sono qui al supermercato e devo caricare la macchina vi devo far vedere in che situazione sono cioè questo è il mio carrello quella è la macchina di uno, non so di che questo è il mio carrello cioè è pieno aspettate questo è il mio carrello, benissimo, lo devo, devo caricare la macchina e poi me ne vado a casa, sono stata tipo due ore al supermercato, quindi via, carico e eh, ci vediamo a casa. tutto il carrello ho fatto otto sacchi ma eh, nel carrello ce n'avevo meno poi l'ho messi qui ehm, eh, la roba nei sacchi in modo migliore, migliore. ho buttato un po' di roba a caso e eh, comunque devo dire che è tornato il lievito di birra Uh, sì perché sono riuscita a comprarlo ora sono stanca morta sono stata un'ora in fila fuori uh, e poi più dentro al supermercato e c'è la gente va a zig zag cioè neanche vado dritta no così a zig zag non c'è verso viaggiare comunque ora prendo e vado a casa non ne posso più sono le 10 alle 11 anzi 5 alle 11 dalle 8 dalle 7.50 sono qui meraviglioso come vi ho detto sono stata un'eternità al supermercato finalmente sono arrivata a casa ho igienizzato tutto e ora vi faccio vedere cosa ho comprato per diciamo la spesa per la settimana di pasqua diciamo così non ho comprato cose chissà come perché la squinzi per pasqua o per pasquetta vuole fare un picnic in giardino quindi Senso, vuole mangiare panini addirittura quindi non è che noi poi non è che si mangia chissà che cosa per Pasqua anche perché solitamente siamo al mare e quindi appunto si mangia panini sulla spiaggia quindi iniziamo ovviamente sempre frutta e verdura ho con le Kaiser sempre questi di per il mi batto poi i kiwi questa volta appunto li ho presi così nella, mh, nel, nel contenitore già fatto da loro e le mele queste che vi avevo fatto vedere la scorsa settimana sono buonissime si chiamano mele ambrosia sono veramente buone perché sono super scricchiolenti non so come vi piacciono le mele a me mi piacciono super scricchiolenti comunque sia e eh, anche um, dopo una settimana sono sempre belle dure non si ammosciano e non diventano pastose quindi queste mele sono diventate le mie mele preferite poi ho comprato le banane super verdi perché a me se diventano gialle non mi piacciono e quindi le filerò nel frigo fragole uh, dovevo comprare solo una vaschetta ma ovviamente ne ho comprate due uno perché profumano tantissimo e che quelle della scorsa settimana erano cattive invece queste sono tantissimo di fragole poi perché il mio babbo non le mangia mai a morsi così come noi ma le vuole con l'aceto balsamico e lo zucchero quindi ho detto visto che ho voglia di fragole di mangiarle normalmente e lui le vuole in quell'altra maniera, allora ho detto, vabbè, prendo due vaschette, almeno si fanno di così e di così. Poi ho preso un bell'ananas, che eh, io non lo metto nel sacchetto, li metto così il l'etichettina che mi è rimasta attaccata sul guanto, le comiche, per staccarla, ma ce l'abbiamo fatta. E eh, poi per frutta siamo a posto. Verdura, ho comprato due pacchettini di asparagi, poi ho trovato finalmente la uh, insalata iceberg che voleva il mio vaso, poi ho ricomprato i funghini champignon che sono a sconto e devo dire che sono deliziosi, li ho mangiati ieri sera, una cosa alla fine del mondo. E poi, come sempre, ho comprato le carote, ma questa volta poche perché non ce n'erano più. Eccole, ne ho comprate pochine perché le ho finite. C'erano due cestini pieni e eh, cioè pieni, c'erano due cestini e questo era 
quanto era rimasto, però profumavano comunque sia di carote. Poi passiamo alle cose fresche che vanno nel frigo, almeno le metto direttamente. Ho comprato il latte, questa settimana ho comprato 5 litri di latte smart e mi è toccato comprare 5 litri anche di latte S lunga perché lo smart non ce n'era più di latte, veramente ce n'era pochissimo non potevo comprare il mezzo litro perché se no altro che riempire il carrello quindi 5 di questo, 5 di quello e 5 di questo a lunga conservazione no 4, a lunga conservazione perché bene o male appunto se anche surgelandolo non arriva um, il latte alla fine della settimana comunque sia fa comodo e quindi l'avevo finito e ne ho presi altri 4 e di latte ho preso 10 litri no anche perché se la mia mamma fa il fa il purè eh, come la scorsa settimana io ho fatto la crema e lei ha fatto il purè quindi comunque sia di latte se ne è consumato veramente tanto quindi latte 10 litri L'avete surgelato? Il latte scrivetemelo giù se l'avete surgelato oppure no, surgelatelo. Poi ho comprato il burro, questo smart, poi ho comprato una novità, allora ero alla ricerca del lievito. Prima l'ho cercato secco, che zero, non ce n'era neanche uno, e, ho, e poi sono andata a vedere se c'era quello fresco. Allora ho trovato questo. Giz, ovvero è un panetto di lievito per panificazione è una novità, c'è cioè scritto poco novità visto era telefono la mia mamma per appunto chiedergli stavo chiedendo la farina ehm, sono andata al lievito perché lei mi ha detto vamo a cercare il lievito allora sono andata al lievito e c'era questa novità lo proverà perché appunto la mia mamma fa il pane tutti ogni due giorni fa il pane tutto gli serviva il lievito e vabbè lo proverà, poi vi farò sapere la prossima settimana se le è piaciuto o no cioè soltanto i panetti da 500 grammi quindi insomma guardate comunque ha una scadenza veramente lunga perché va al 10 maggio quindi quasi un mese eh, insomma con la scadenza di quasi un mese quindi boh, se lo volete provare all'esse lunga comunque sia ho comprato anche due panettini così di lievito c'era questo, ce n'era tanti, tanti, no? Uh, quindi, vabbè, ho preso anche questi due panetti. Poi ho preso il prosciutto ferrarini, perché di salumi non mi serviva niente di che, però ho preso il prosciutto ferrarini. La ricotta, perché mi serve alla mia mamma, a me non mi piace la ricotta. Poi ho preso un'altra pasta sfoglia, questa volta della Buitoni, perché è a sconto. Ho preso questa perché faremo insieme dei cornettini alla Nutella eh, in questi giorni. Eh, vi registrerò il video e si faranno che sono la fine del mondo. Eh, e quindi mi serviva un'altra pasta sfoglia. Poi, che va in frigo, comunque non era nel frigo, ma io la metto in frigo, la pancetta che io metto sempre dentro un sacchetto perché il pepe mi va ovunque e ho preso scusate, eh, un bel panettino così di pancetta e lì mi è rimasto attaccato parliamo di farine tutte le volte che vado al supermercato devo fermarmi in questo reparto delle farine a cercare appunto la farina per la mia mamma perché facendo il pane ha bisogno di determinate farine perché la 00 non li lievita, bla bla bla, insomma, cose che interessano a lei. Quindi, a grande richiesta della mia mamma, ho trovato grandi farine questa settimana, perché ho trovato la Manitoba, anche se è integrale, ho trovato la farina di tipo 1, e questa di tipo 0, gli eh, servivano queste. Va bene. Poi ho comprato in più, sempre smart di tipo 00 se si fa un dolce o qualcosa e anche questa che la mia mamma ha detto non è niente di che, comunque sia, ma l'ha fatta comprare. Quindi questo è il reparto farine. Carne! Questa settimana ho comprato un'altra volta il bicchiere a sconto che devo dire era buonissimo. La Faraona perché la mia mamma la vuole fare ripiena, boh, insomma, non lo so, la faraona, buonissima. E poi ho comprato il ragù per il ho comprato il macinato per il ragù. Allora, 
questi due tipi perché questo immacinato di vitellone e poi ci va aggiunto anche questo va aggiunta la trita a scelta allora non c'era proprio quella specifica per il ragù ho preso quella diciamo che costava meno intanto va cotta e chi se ne importa perché se no qui si rimane senza ragù e io potrei morire come ogni sabato eh, dobbiamo mangiare alla televisione sabato scorso abbiamo visto giù mangi quello antico eh, questa settimana vediamo però mangiamo dove? alla televisione mangiando cosa? le pizze ho comprato questa il salamino la scorsa settimana me ne ero dimenticata avevo sbagliato, avevo preso quella con l'enduia che però ha detto il mio abbo che era buona perché non era piccante più di tanto comunque ho preso questa al salamino e poi non c'erano quelle a sconto che prendo sempre della buitoni ma ho preso queste pizza regina che comunque sia erano ehm, due pizze a ehm, sì, c'era un po' di sconto. Uh, allora, sulla brochure ci sono le pizze buitoni a sconto, però questa era comunque sia a sconto, anche se non era pubblicizzata. Queste ne ho prese quattro, pizza regina margherita normale, perché se vuole mi babbo si fa la Napoli per conto suo. E poi in più ho, ho comprato questo calzoncino per provarlo, non si sa mai. Vediamo se è buono. Infatti, per farsi la napoli e mi babbo, gli ho comprato le acciughe. Allora ho preso questo barattolone gigante, di solito prendo quelli piccini, ma ho preso questo gigante perché era a sconto e mi costava meno di quello piccino, anche perché le acciughe costano una sassata. Ma chi le mangia? Puzzano? Comunque sì. Queste le ho preso. Sempre nel reparto freezer a sconto, ho preso un polpo, poverino, un polpo e i pisellini primavera adorati dal mio babbo ho preso questo per assunto allora poi ho comprato mm, cose che non vanno insieme e quindi allora mi sono dimenticata di dirvi nel fresco che ho preso questo parmigiano grattugiato perché appunto li serve la mia mamma e quindi ho comprato questo anche perché io me lo grattugio, a parte non lo mangio mai, però comunque. Poi ho preso ehm, la pasta d'acciughe che c'era finita per fare i fegatini, perché mio babbo vuole i fegatini e ancora nessuno li ha fatto. Quindi pasta d'acciughe. Il caffè ancora, perché era ancora sconto e l'ho trovato. Poi... Ho comprato il brillantante perché uh, al mio babbo non gli arriva e quindi ho preso questo della Prim, però perché costa meno. E anche l'anticalcare della lavatrice perché uh, appunto non gli arriva comunque sia al mio babbo e quindi eh, però c'è da fare la lavatrice e non fare incalcarare la... Um, la lavatrice e quindi l'ho preso questo costa pochissimo perché ti danno 30 pastiglie e costa 3 euro quasi 4 euro quelli della finish del calgon 30 pastiglie quasi 10 euro una bella differenza ovviamente faranno meglio ma non me ne importa proprio nulla quindi questo ho preso poi ho preso um, questi olio per il corpo e la crema per le mani eh, mi serviva vabbè alla mia mamma ho preso queste due questa crema per le mani è favolosa, è buonissima guardate questa della Caloderma è veramente meravigliosa ce l'ho anche io è eccezionale poi passiamo alle schifezzine allora ho preso questi ovetti assortiti Uh, che vabbè era a sconto uh, perché alla squinzi uh, la squinzi gli piace fare la caccia alle uova per uh, il giorno di Pasqua e io in realtà le metto gli ovini dentro ai cosini del, um, degli ovini Kinder dentro ai porta sorpresa dell'ovino Kinder e le risparmio per il giardino le devo mettere lì dentro perché sennò i cani me li mangiano le uova e quindi le proteggo e poi le risparmio per il giardino e quindi ho, mi ero dimenticata gli altri giorni precedenti, insomma, le settimane precedenti di prendere i rovini e li ho presi questa settimana. Poi ho preso queste schifezzine per il mio babbo, ho preso questi, eh, che sono questi cosi, mi piacciono anche a me, infatti 
un o due me li prendo eh, che sono con il riso soffiato ma che ne so cose barrettine con la cioccolata l'ho preso soltanto perché era nasconto e era nasconto anche queste che si chiamano le lingue croccanti visto l'altro giorno non era neanche tornata a casa perché doveva fare delle consegne e i bar sono chiusi e quindi ha mangiato questa, questa roba ne ho anche comprate altre poi ho comprato i grissini smart poi ho preso per me le tortillas queste ho cambiato e queste sono le originali perché me le devo continuare a mangiare con la nutella oh, sono così. poi ho preso questi grissini mini per la squinzi, visto che ha avuto una settimana di mal di pancia atroce, non ha mangiato niente, a metà del giorno gli veniva diciamo un pochino fame, allora gli davo un grissino di questi mini, sono veramente buoni, e poi secondo me sono anche utili perché sono a pacchettini singoli, e dentro ce ne sono sei di mini grissini, e quindi secondo me sono comodi, anche da dire da portarsi in borsa per una merendina, così, e poi ho comprato... Questi crackers con il riso sopra, il riso soffiato sopra, c'è scritto che sono leggeri e croccanti e um, a me piacciono perché sanno di segatura, vabbè sono un po' malata e comunque sia mi piacciono e li ho comprati, ovvia. E per finire ho comprato, perché ce ne avevo voglia, le Pringles alla pizza cioè le dovete provare per prima di mangiare la pizza margherita è una cosa favolosa e sono buonissime anche quelli al toast poi tanti altri non l'ho provate perché non è che mi piantano la cipolla insomma non è che mi ispirino tanto ma queste e quella ai toast sono veramente meravigliose non vi faccio vedere ma ho comprato 4 casse di vita snella e una cassa di brio blu perché non c'era però poi secondo me l'hanno rimessa perché c'era un signore che ce l'aveva nel carrello io avevo preso l'ultima eh, però non sono andata a riprenderla perché non sapevo più dove metterla e in più ho comprato 20 uova biologiche eh, allevamento all'aperto insomma così e inoltre questa settimana sono andata a prendere un premio insomma come si chiamano i regali eh, che voleva la mia mamma che è un, il robot da cucina esclusivamente per eh, fare le carote flangie quindi ho un tamburlano così per fare le carote flangie dove l'ho messo? le comiche questa settimana perché non sapevo dove mettere è stata la prima cosa che sono andata a prendere anche perché sapevo che dopo con tutto il carrello stracolmo non avrei saputo dove metterlo allora prima cosa vabbè l'ho messo nel carrello poi ho preso un carrellino di quelli e l'ho messo lì dentro e quindi spingevo il carrello più il carrellino, le comiche, poi vabbè io lascio il carrello, vado a fare tutte le compre, devo fare nella gondola così e poi torno al carrello e sparo tutto, insomma le comiche, poi ovviamente il carrellino a pagare lo devi lasciare pagando, poi lo lasci lì e quindi ho risistemato tutto il carrello per mettere questo coso, ovviamente non vedevo oltre il mio carrello, non ho ammazzato nessuno però lasciamo perdere. Allora, all'esse lunga, questa settimana, ogni settimana, nel senso, si avanza con le, le migliorie, diciamo. Allora, scusate, eh, c'è la bottiglia di acqua. Si avanza, insomma, si evolvono con, eh, diciamo, le migliorie per la sicurezza delle persone. Allora, innanzitutto, ora, chi non ha la mascherina, gliela forniscono loro. La mascherina usa e getta, comunque sia, le la forniscono loro perché non puoi entrare nel supermercato senza mascherina. Poi ti dicono che eh, dopo vabbè, che ti misuri la febbre, la febbre, la temperatura, eh, vai a prendere il carrello e ti devi mettere, ti devi igienizzare le mani, mettere i guanti e se hai già i guanti te li devi igienizzare. Poi vai a prendere il carrello e poi ovviamente ti dicono che non devi prendere e lasciare 50 volte la stessa cosa o le cose in generale perché bene o male le puoi comunque sia infettare perché hai già toccato una cosa infetta e dicono continuamente di stare distanti. Poi hanno diciamo, riaperto il reparto cancelleria 
anche il reparto mi sembra intimo così ci sono soltanto dei, carre, dei cartelli con scritto che in realtà non è un prodotto di prima necessità però specialmente per chi usa il salvatempo non so come si chiama quel pp così lo puoi acquistare normalmente ora se vai alla cassa con una cosa così non lo so che cosa ti possano dire comunque sia si stanno evolvendo diciamo insomma stanno con Secondo me ti fa, hanno riaperto questi reparti appunto per non farti andare in mille posti diversi perché comunque sia qui a Prato continuano a fare multe per gente che va a giro senza uno scopo. Quindi ecco, uh, questa settimana c'era un monte di fila, io ero in ottava fila come la prima settimana che sono andata e sono arrivata al supermercato a 10 alle 8, quindi neanche tardi um, secondo me era perché era settimana di Pasqua quindi secondo me è per quello la gente non so deve andare a fare la spesa così per fare cosa? il pranzo di Pasqua in videochiamata perché tu devi stare a casa comunque e c'era comunque sia si continua a essere marito e moglie a fare la spesa era pieno così il marito davanti e la moglie dietro tutti e due con il carrellino pieno così e infatti Qui all'S lunga Prato io sono andata almeno due di parcheggio, perché almeno uno non c'era posto, anche perché tengono una parte del supermercato di parcheggio chiusa. Forse perché se ci fosse la pioggia ti fanno andare giù a, a fare la fila, però comunque sia, visto che c'è un bel sole, anzi si muore di caldo, puoi anche evitare di mettere le transenne e farci parcheggiare. Comunque sia, sono andata in meno due, non c'ero mandata e non mi piace. Comunque. Allora, anche per questa settimana la spesa è stata fatta con molta fatica. Uh, siamo alla prossima spesa, ciao!